السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بارت النهاردة هنبتدي مع بعض كورس جديد اسمه سي شارب انترفيو كويستشنز اند انسرز يعني ايه او ايه هو محتوى الكورس ده كتير مننا لما يجي يقدم في شركة بيقعد يدور على الريسورسز اللي يذاكر منها او ايه هي الاسئلة اللي ممكن تخليه يجتاز الانترفيو دوت طيب بدل ما نقعد ندور على أسئلة من موقع هنا أو هنا أنا جت في دماغي فكرة كويسة جدا إن أنا أجمع أشهر الأسئلة اللي بتتسأل في أي انترفيو وأطبقها بطريقة عملية بحيث إن لما اللي يذاكر الكورسات دي يقدر يرد يقدر يرد كمان بطريقة عملية لأن معظم معظم الأسئلة دي موجودة تكست يعني اللي بيشرحها بيشرحها تكست ما فيش محتوى بيشرح الاكزامبلز اكزامبل عملي فانا جات لي الفكره من هنا وبنتهز فرصه حته ان الفتره اللي احنا فيها ناس كتير جدا بتقدم في شركات فعشان تبقى مؤهل ان انت تشتغل في شركات كوظيفه دوت نت او كوظيفه سي شارب ديفلوبر لازم تبقى ملم باشهر الاسئله طيب هل انا هشرح جميع الاسئله اللي ممكن تيجي في سي شارب طبعا استحاله طيب ايه اللي هيتم شرحه او ايه هو المحتوى انا اشهر الاسئله ويعتبر اسئله كتير عليها لغط وناس كتير بتتلخبط فيها تمام طيب اول حاجه هنبتدي بيها في فيديو النهارده واحاول بقدر الامكان كل يوم بقدر من المستطاع ان انا انزل فيديو على سؤال جديد السؤال الاولاني النهارده هنتكلم عليه كان multiply catch flux be executed يعني ايه الكلام دوت انا لما باجي استخدم try catch اللي هي بيسموها الاكسبشن الاكسبشن اللي هو وقت حدوث الخطا انا لما يكون عندي كود انا كاتبه ومتوقع ان اليوزر ممكن يدخل داتا خطا فبستخدم هنا try catch try اللي هي بتنفذ الكود اللي بيجي بعدها بتروح تتاكد هل الكود ده ترو ولا في ايرور طيب لو كانت ترو بيتنفذ خالص وبعد كده بيروح يكمل الكود ولا كانه شايف كلمه كاتش طيب انما لو كان في خطا في الكود ان اليوزر مثلا دخل لي داتا غير الداتا اللي انا عايزها او دخل لي داتا اوفر فلو او اوت اوف رينج كل الكلام ده هنعرفه دلوقتي ففي الحاله دي بيروح ينفذ الكود اللي بداخل كاتش كاتش يعني امسك في خطا هنا نفذ الكود ده ما تنفذش اللي بعد تراي وقف الكود ونفذ له الكود ده فدي وظيفه تراي كاتش وهننفذها دلوقتي على الفيجوال بيزك آه سوري على السي شارب آه وهنفهم معناها ايه هنا سؤاله بيقول لي ان انا ممكن استخدم اكتر من كاتش في بلوك واحد الكلام ده كلوجيك نو no. انما كحاجه واقعيه اه ينفع عادي وهو ده اللي هنعمله مع بعض النهارده طيب تعالوا نشوف مع بعض ونشغل فيجوال بيزك كده هفتح بروجكت جديد اقول له فايل نيو بروجكت واروح اختار سي شارب ومن السي شارب اختار كونسول ابلكيشن واضغط طبعا لو عايز اسميه اي اسم هنسميه تراي كاتش تراي كاتش المنظر دوت اوكي هيبتدي يفتح البروجكت بتاعي نبتدي نكتب الكود ادي اول كلاس الرئيسي عندنا اللي هو والميثود مين اللي هي بتتنفذ في الرن هنبتدي نعرف تو اوبجكت اوبجكت من النوع انت اري يعني واسميها مثلا نمبرز اي اسم انت عايزه نمبرز هقول له النمبرز دوت ايكوال وادي له مجموعة من النمبرز مجموعة من الأرقام ندي له مثلا معلش هيجي أقول له مثلا تمانية سبعتاشر أربعة وعشرين خمسة خمسة وعشرين أي أرقام أنت عايزها منساش السيمي كولون وأجي أعرف فاريبل تاني أوبجيكت قصدي من نوع ديفيزور أو اسمه ديفيزور اي اس الري برضو هقول له مثلا 2 0 0 انا هخليه بس 4 اندكس ان هنا 5 خلاص طيب وهنيجي نستخدم فور لوب واعرف فاريبل نسميه مثلا اي 
اللي هو الكاونتر بتاعي ايكوال زيرو وبعد كده اقول له اي اصغر من او بيساوي يعني نفس طول ما النمبرز دوت لينث طول المصفوفه بتاعتي او الاري بتاعتي ان الاي كاونتر اصغر من طول الاري بتاعي بعد كده هقول له زود لي كل مره 1 بالطريقه العاديه اللي احنا عارفينها طيب هنيجي بقى هنا هستخدم تراي كاتش بالطريقه العاديه خالص وهستخدمها مره واحده ادي تراي يذبحها كلمه كاتش بالمنظر دوت وممكن لو عايزين نحط لها بارامتر كده طيب تعالوا نهندل السطر الكود كده بتاعنا بص كده يا شباب هاجي في تراي هقول له اطبع لي هقول له كونسول دوت رايت لاين دوت رايت لاين ودي له هقول له مثلا نمبرز او نمبر ايكوال بلس كونكاتينيت كده عليها النمبرز قيمه النمبرز بس النمبرز هتقول له الفهرس بتاعها الاولين بعد كده اقول له كونسول دوت رايت لاين واقول له اطبع لي الديفيزر المره دي ايكوال كونكاتينيت عليها الديفيزر اللي هو اي الاندكس بتاعي اخر حاجه بقى نقسمهم على بعض هقول له كونسول دوت رايت لاين واقول له هنا الريزلت بتاعهم او الديفيجن بتاعهم اي حاجه هقول له الريزلت ايكوال واجي اقول له بلس هقول له النمبرز اسمها الاندكس بتاعه اي اسمه لي على الديفيزور اللي الاندكس بتاعه اي في المنظر دوت في اللوب طيب ونيجي هنا كاتش في الاول انا هستخدم كاتش واحده فاقول له مثلا اكسبشن اي اكس لو انا عايز اسجل الاكسبشن دوت في فاريبل واطبعه انا مثلا ممكن اطبع الفاريبل كونسول دوت رايت لاين ممكن ادي له الفاريبل اللي هنا يطبعه اقول له دوت تو سترينج مثلا او بدل ما اطبع الاكسبشن دوت هقول له اطبع لي اي مسج مثلا اقول له ايرور اي مسج بلاش ايرور كانت كانت divide zero divide zero ما ينفعش اقسم على الصفر خلاص دي الطريقه العاديه خالص لتراي وكاتش لو جينا عملنا كنترول اف 5 كده نرن ونجرب الكود بتاعنا هنلاقي اهو بصوا نمبر 8 ديفيزور 2 كذا 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 جه هنا عشان قسم على الصفر قال لي كان ديفايد زيرو هنا اهو اهو بص كان ديفايد زيرو كان ديفايد زيرو كلام جميل جدا ناخد بالنا من ملحوظه هنا دلوقتي بقى ان انا ينفع استخدم اكتر كاتش اكتر من مره بمعنى انا عايز كاتش دي تتنفذ في اكتر من حاله وتطلع لي رسائل مختلفه بمعنى في حاله ان انا قسمت على الصفر في حاله ان انا انا هنا جيت 25 دي ملهاش هنا اندكس يتقسم عليها فهنا دي تعتبر اوت اوف رينج ففي الحاله دي برضو عايز اطبع قيمه طب لو انا مثلا حطيت قيمه حرفيه دخلت داتا حرفيه وانا قايل له هنا من النوع انت فهقسم ازاي على قيمه حرفيه فبرضو دي مسج ثانيه عايزه تظهر فهنا هضطر ان انا اعمل ملتيبلاي كاتش طب نعملها ازاي مع بعض هاجي هنا هقول له كاتش اي اكس از اكسبشن وممكن بدل كاتش ممكن ادي له البارامتر دوت هقول له ديفايد زيرو اكسبشن خلاص في حاله ديفايد زيرو اكسبشن طلع لي الرساله دي وبص بقى اجي هنا اقول له كاتش ماشي واقول له في حاله بقى الاندكس اوت اوف رينج واجي اقول له ناخد الكلام ده كوبي نعمله هنا بيست واقول له هنا داتا اوت اوف رينج داتا اوت اوف رينج او اوفر فلو او بالطريقه دي ممكن كمان اجي اضيف كاتش هقول له اوفر فلو اكسبشن ان انا دخلت قيمه اعلى من الديتا تايب بتاعتها طبعا ما عنديش بس المهم ان احنا نبقى عارفينها واقول له هنا اوفر فلو داتا از اوفر فلو 
is over flu ممكن كمان اروح اقول له catch تمام واضيف له في عندي كمان اللي هي format exception دخلت data مختلفة عن اللي انا عايزه اقول له format exception واقول له طلع لي هنا الريزلت هقول له أه وليكن entered number entered number only دخل ارقام فقط لو جينا نرن دلوقتي هنلاقي الرسالة بتختلف على حسب ال condition بتاعي او حسب الارقام بص هنا can't divide zero اهو بص هنا ايه data out of range وطبعا لو عندي letters برضه هيطلعها لي لو عندي data حجمها كبير شوية ف out of range او overflow قصدي يبقى هو ده المقصود بالسؤال ان انا ممكن استخدم catch في multiple آه نرجع للسؤال بتاعنا multiple آه closes او blocks تمام اتمنى يكون درس النهارده سهل وسؤال النهارده اتفهم كل يوم كده باذن الله هحاول بقدر الامكان ان انا ارفع سؤال جديد وبحيث ان تبقى مستعد لاي انترفيو وكانك بتذاكر معايا كده وربنا يوفقكم جميعا وتوصلوا لكل ما تتمنوه ومستني اقتراحاتكم ولو عندكم اي استفسارات تواصلوا معايا وتنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس تمام ولو عايز اي حاجه اكتب لي تعليق تحت القناه او من خلال مجموعه كود بورتال جروبس اللي على الفيسبوك او صفحتنا على الفيسبوك اسمها كود بورتال واستنى دعمكم الدائم ان شاء الله ونلقاكم على خير في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته